എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കെ എ സോണിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ലോ സിലബസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അല്ലെ ആൻറ്റി കറപ്ഷൻ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പി പി ടിയിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോകായുക്ത ലോക്പാൽ കേരള ലോകായുക്ത ആക്റ്റും പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് നോക്കാം നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ ഭരണ കൃത്യ നിർവഹണം അതിൽ കറപ്ഷനും സുജനപക്ഷപാതവും എല്ലാം കയറി വരുമ്പോൾ സുതാര്യത അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പാരൻസി ഇല്ലാതെ ആകുമ്പോൾ മാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വരും അപ്പം ഈ മാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് തടയിടാനായിട്ടൊരു സെപ്പറേറ്റ് മെക്കാനിസം കുറേ നാളായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം കൂടിക്കൂടി വന്ന സമയത്താണ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണമെന്ന് തോന്നുകയും അങ്ങനെ ലോക്പാൽ വേണമെന്ന് ഒരു പ്രഖ്യാപനം വരെ ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ലോക്പാൽ ഓംബുഡ്സ്മാൻ തുടങ്ങിയ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെയുണ്ട് ഓംബുഡ്സ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കം സ്വീഡനിലാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഓംബുഡ്സ്മാൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇതേ നമ്മുടെ ഈ മാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനും അവിടെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഓംബുഡ്സ്മാൻ വഴിയും എന്ന് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഓംബുഡ്സ്മാൻ കണക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഓംബുഡ്സ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്പാലാണ് ലോക്പാലാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ലോക്പാൽ പക്ഷേ ലോക്പാൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് അല്ലേ ലോക്പാൽ ആൻഡ് ലോകായുക്ത ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗേവ് ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോക്പാൽ ഫോർ ദ യൂണിയൻ ആൻഡ് ലോകായുക്ത ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ് മാറിപ്പോകരുത് ലോക്പാൽ യൂണിയൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലെ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു തലത്തിലും ലോകായുക്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമാണ് വരുന്നത് ഈ ലോക്പാൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പ്രകാരം നിർമ്മിച്ചത് കൊണ്ട് ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പ്രകാരം നിലവിൽ വന്നത് കൊണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നു അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓംബുഡ്സ്മാൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇൻക്വയർ ഇൻ ടു അലഗേഷൻസ് ഓഫ് കറപ്ഷൻ എഗൻസ്റ്റ് സെർട്ടൻ പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷണറീസ് ഫോർ ആൻഡ് ഫോർ റിലേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സ് ആ കറപ്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻക്വയറി നടത്തുകയും അതിൽ വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കുകയാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ സ്വീഡനിലാണ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഇത് പലപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സ്വീഡനിലാണ് അത് വരുന്നത് പിന്നെ ഇരുപതാം സെഞ്ചുറിയിൽ ഓംബുഡ്സ്മാൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വീണ്ടും അത് ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് വന്നു അത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം പിന്നെ ഓംബുഡ്സ്മാൻ പിന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂസിലൻഡും നോർവേ ആണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത രാജ്യം സ്വീഡനാണ് ആദ്യം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത രാജ്യം സ്കാൻഡിനേവിയൻ നേഷൻ സ്വീഡനാണ് ഫസ്റ്റ് നോൺ സ്കാൻഡിനേവിയൻ നേഷൻ ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർവേ ആണ് ഫസ്റ്റ് കോമൺവെൽത്ത് നേഷൻ അല്ലാത്ത രാജ്യം ഏതാണ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എടുത്തത് നോർവേ ആണെന്ന് പറയും കോമൺവെൽത്തിൽ ഇല്ലാത്ത രാജ്യം ന്യൂസിലൻഡ് നോർവേ അവരും പിന്നെ അടുത്ത സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ ബ്രിട്ടനിൽ വയറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനും ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ഗ്യാന ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ബിഗ് നേഷൻ അഡോപ്റ്റഡ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ ആൻഡ് ഫർദർ ഇറ്റ് വാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ മൗറീഷ്യസ് സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ ആൻഡ് ഇന്ത്യ ആസ് വെൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ലോക്പാൽ എന്ന കാര്യം ഫസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓംബുഡ്സ്മാൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അശോക് കുമാർ സെന്നാണ് അതിനുശേഷം ആ ഓംബുഡ്സ്മാൻ ആ പേര് നൽകുന്ന ലോക്പാൽ ആൻഡ് ലോകായുക്ത എന്നൊരു പേര് നൽകുന്നത് ഡോക്ടർ എൽ എം സിംഗ്വി എന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം എം ബി ഒക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി
അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ എട്ട് അറ്റംപ്റ്റാണ് ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് ലോക്പാൽ ബില്ല് ആ എട്ടും എന്താണ് ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഈ കമ്മീഷൻ ടു റിവ്യൂ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് ഹെഡ് ചെയ്ത് എം എൻ വെങ്കടചല്ലയ്യ അദ്ദേഹം പറയാണ് എന്താണ് അയാൾ അദ്ദേഹം എംഫസൈസ് ചെയ്തത് ലോക്പാലിൻ്റെ ലോകായുക്ത ആവശ്യമാണ് പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആ ഒരു ലോക്പാലിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പറയുന്നു പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ടാം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് കമ്മീഷൻ വീരപ്പ മോരി ചേറിയത് രണ്ടാം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മീഷൻ റിഫോംസ് കമ്മീഷൻ വീരപ്പ മോരി അന്ന് ലോ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പം അന്ന് അദ്ദേഹം ചെയർ ചെയ്ത് ആ ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് ലോക്പാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് അതിന് ശേഷം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഒരു കൂട്ടം കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ പ്രണബ് മുഖർജിയോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഗവൺ ദ ഗവൺമെൻറ് ഫോംഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റർ ചെയർഡ് ബൈ പ്രണബ് മുഖർജി ടു സജസ്റ്റ് മെഷേഴ്സ് ടു ടാക്കിൾ കറപ്ഷൻ ആൻഡ് എക്സാമിൻ ദ പ്രപ്പോസൽ ഓഫ് എ ലോക്പാൽ ബിൽ പ്രണബ് മുഖർജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ കറപ്ഷൻ അഴിമതി ടാക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കാൻ ലോക്പാൽ ബില്ല് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറയുന്നു ആ സമയത്താണ് അണ്ണാ ഹസാരെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ എഗൻസ്റ്റ് കറപ്ഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ ഫേമസ് ആയിട്ടൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതിലാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അണ്ണാ ഹസാരെ കുറേ പേരുകൾ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടു തുടങ്ങിയത് അപ്പം അണ്ണാ ഹസാരെ ലീഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ യു പി എ സർക്കാർ യുണൈറ്റഡ് പ്രോഗ്രസീവ് അലയൻസ് എന്ന അവരുടെ സർക്കാർ ലോക്പാലും ലോകായുക്ത ബില്ലും രണ്ട് ഹൗസിലും പാസ്സാക്കി പ്രസിഡൻ്റ് രാഷ്ട്രപതി ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആ ബില്ല് ഒപ്പുവെച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ജനുവരി പതിനാറാം തീയതി ഈ നിയമം ലോക്പാൽ നിയമം നിലവിൽ വന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ലോക്പാൽ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിനാകി ചന്ദ്രഘോഷാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ലോക്പാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ലോക്പാലും ലോകായുക്ത ബില്ല് വന്നു ആക്ട് വന്നു അതിനുശേഷം ലോക്പാൽ ലോകായുക്ത അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ല് വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അത് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനാണ് അമെൻമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ദ ലീഡർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലാർജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി ഇൻ ദ ലോക്സഭ ടു ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ലീഡർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആ വലിയ ആ എലക്ഷനിൽ എൻ ഡി എ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നപ്പോൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്ത് ഒരു എഴുത്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡർ അല്ലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് ഈ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ ലോക്പാൽ ലോകായുക്തയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റിയിൽ എന്താണ് ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഉണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി കിട്ടിയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവിന് ലോക്സഭയുടെ നേതാവിന് ഈ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡർ എന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ വരാം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ സെക്ഷൻ നാൽപ്പത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ലോക ലോക്പാൽ ആൻഡ് ലോകായുക്ത ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ നാൽപ്പത്തി നാലും അമെൻഡ് ചെയ്തു ഡീൽസ് വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ ഫർ ഓഫ് ഫണ്ടിഷിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബ്രറ്റീസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സർവൻ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓഫ് ജോയിൻ ദ ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തണം എന്ന കാര്യം പറയുന്നു പിന്നെ ആ ബില്ല് എന്ത് ചെയ്ത് ആ മുപ്പത് ദിവസം എന്ന സമയം അത് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റി നേരത്തെ പതിമൂന്നാം ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ എന്താണ് നാൽപ്പത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ആക്ടിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് പുതിയ അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം മുപ്പത് ദിവസമെന്നില്ല എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നത് ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച്
പിന്നെ ഈ ആരൊക്കെയാണ് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് ഒരു കോടിയിലധികം മുകളിൽ റെസീവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ട്രസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഫണ്ടിങ് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഫോറിൻ ഫണ്ടിങ് ഉള്ളവരും അവരും അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പർണിഷ് ചെയ്യണം എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ അമെൻമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ലോക്പാൽ എങ്ങനെയാണ് ലോക്പാൽ ഒരു ചെയർപേഴ്സണും കൂടാതെ എട്ട് മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാകും ചെയർപേഴ്സൺ ആരായിരിക്കണം ലോക്പാലിൻ്റെ ഒന്നെങ്കിലും മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമിനൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കണം മാത്രമല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ത് കാര്യത്തിൽ ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ആൻറ്റി കറപ്ഷൻ പോളിസി ആൻറ്റി കറപ്ഷൻ പോളിസി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിജിലൻസ് ഫിനാൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻഷുറൻസ് ബാങ്കിങ് ലോ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ വിദഗ്ധനായിരിക്കണം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം ചെയർപേഴ്സൺ ആകുക ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി അതിൽ ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് അതിൽ പകുതി പേര് ഔട്ട് ഓഫ് ദ എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് അതിൽ പകുതി പേര് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ബാക്കി പകുതി അതിൽ മിനിമം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് വിൽ ബി എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി എലിബിമെൻ അതിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരിക്കണം ആ മെമ്പേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ഓഫ് എ ലോക്പാൽ ഈസ് ഐദർ എ ഫോർമർ ജഡ്ജ് ഓഫ് എ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓർ എ ഫോർമർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ആ ഫിൽ ബി ദ ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു ആ ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ആരായിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ ഫോർമർ സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് ആയിരിക്കണം പിന്നെ നോൺ ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ബാക്കി നാല് പേരുടെ കാര്യം അല്ലേ അവരും ഇതേപോലെ എമിനൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ആൻറ്റി കറപ്ഷൻ പോളിസി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിജിലൻസ് ഫിനാൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ബാങ്കിങ് ലോ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ അവഗാഹമുള്ള ആൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ലോക്പാൽ ചെയർമാൻ്റെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സ് ഏതാണോ ആദ്യം അത് ഇവർ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ടോ നോക്കൂ പ്രധാനമന്ത്രിയുണ്ട് ലോക്സഭാ സ്പീക്കറുണ്ട് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ജഡ്ജുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എമിനൻറ്റ് ജൂറിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിയമവിദഗ്ധനുണ്ടാകും ഇത്രയും പേര് ചേരുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ലോക്പാലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ ഓഫീസും ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന ശേഷം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ലോക്പാലും ലോകായുക്തയ്ക്കുള്ള ഓഫീസ് ഒരു വർഷത്തിനകം ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന് ഒരു വർഷത്തിനകം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈ ഓഫീസ് ലോകായുക്ത ഓഫീസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ലോക്പാലിൻ്റെ അധികാര പരിധിയും പവേഴ്സും ലോക്പാലിനകത്ത് വരുന്ന ജു അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുണ്ട് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പാർലമെൻ്റ് ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലാത്ത ഓഫീഷ്യൽസും ഉണ്ട് പിന്നെ അധികാര പരിധിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലുള്ള കറപ്ഷനോ അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അലഗേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ ലോകായുക്തയ്ക്ക് അല്ലെ ലോക്പാലിന് അവർക്ക് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അതേതൊക്കെയാണ് ജൂറിസ് ഡിക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എക്സെപ്റ്റ് ഓൺ അലഗേഷൻസ് ഓഫ് കറപ്ഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം സെക്യൂരിറ്റി രാജ്യസുരക്ഷ പബ്ലിക് ഓർഡർ പിന്നെ അറ്റോമിക് എനർജി ആൻഡ് സ്പേസ് ഇതൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പി എം ഒ അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കീഴിൽ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് അറ്റോമിക് എനർജി സ്പേസ് പിന്നെ പബ്ലിക് ഓർഡർ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ഈ മെയ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലുള്ള പ്രധാ എന്തെങ്കിലും അലഗേഷൻസ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേരെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് അത് ലോക്പാലിൽ എന്താണ്
ഓഫ് എനിബഡി ഓർ സൊസൈറ്റി സെറ്റപ്പ് ബൈ സെൻട്രൽ ആക്ട് സെൻട്രൽ ആക്ട് പ്രകാരമോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നതോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ അതിലുള്ള ഡയറക്ടർ മാനേജർ സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആ സൊസൈറ്റി ആ സൊസൈറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ആ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത സൊസൈറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എനി അതർ പേഴ്സൺ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ അബക്റ്റിംഗ് ബ്രൈബ് ഗീവിംഗ് ബ്രൈബ് ടേക്കിംഗ് കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നതും വാങ് വാങ്ങുന്നതും അല്ലേ പിന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായ ആൾക്കാർ അവരെല്ലാം ഇതിലൂടെ ജ്യൂസ്ട്രിക്ഷയിൽ പെടും മാൻ ലോക്പാൽ ആക്ട് മാൻഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓൾ പബ്ലിക് ഓഫീഷ്യൽസ് ഷുഡ് പർമിഷ് ദ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബ്രറ്റീസ് അത് മാത്ര മാത്രമല്ല അവരുടെ മാത്രമല്ല പബ്ലിക് സർവൻസ് മാത്രമല്ല സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരുടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവരുടെയും വസ്തുവകകളെ കുറച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഫർണിഷ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ലോക്പാൽ ആക്ട് മാൻഡേറ്റ് ചെയ്യണം മാൻഡേറ്ററി ആണ് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതാണ് പറയുന്നത് ലോക്പാലിൻ്റെ പവേഴ്സ് എന്താണ് ടു സൂപ്പർ ഇൻറ്റൻഡൻസ് ഓവർ ആൻഡ് ടു ഗീവ് ഡയറക്ഷൻസ് ടു സി ബി ഐ സി ബി ഐക്ക് ലോക്പാലിന് കേസ് റെഫർ ചെയ്യാം സി ബി ഐ അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം പിന്നെ ഇൻ സച്ച് കേസ് കെ നോട്ട് ബി ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലോക്പാൽ ഹാസ് റെഫർ ടു സി ബി ഐ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ അപ്പോൾ സി ബി ഐയിലെ ഇന്ന ഓഫീസർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറെ എന്താണ് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് ലോക്പാൽ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓഫീസറിനെ ലോക്പാലിൻ്റെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ അവരുടെ അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ ലോക്പാലിൻ്റെ ഇൻക്വയറി വിങ് ഉണ്ട് അന്വേഷണ വിഭാഗം അവർക്ക് സിവിൽ കോടതിയുടെ പവേഴ്സ് ഉണ്ട് സിവിൽ കോടതിയുടെ പവേഴ്സ് ഉണ്ടാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാൽ ടു സമ്മണ വിറ്റ്നസ് ടു കോൾ ഫോർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ടു കോൺഫിസ്കേറ്റ് അസെറ്റ്സ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്നാണ് അഴിമതി കാണുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കെതിരെയാണ് അലഗേഷൻസ് വരുന്നത് അവർ അലഗേഷൻ കാണിച്ചു എന്ന് പ്രൂവ് ആകുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ വസ്തുവകകൾ പിടിച്ചെടുക്കാം അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ടു ഗീവ് ഡയറക്ഷൻ ടു എന്താണ് റെക്കോർഡ്സ് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാം ഡ്യൂറിംഗ് പ്രിലിമിനറി എൻക്വയറി സമയത്ത് ആ ഉള്ള രേഖകളൊന്നും നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ലോക്പാലിലുള്ളത് ഇനി പ്രധാനമായും നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ലോകായുക്തയാണ് ലോകായുക്തയുടെ ലോകായുക്ത സിമിലർ ഫംഗ്ഷനാണ് പക്ഷേ സംസ്ഥാന ലെവലിലാണ് അത് ലോകായുക്ത ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാന ലെവലിലും ലോകായുക്ത ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് നോക്കണം ലോകായുക്ത പല സ്റ്റേറ്റിലും ഇപ്പോൾ ആ നിയമം ലോക്പാൽ ലോകായുക്ത ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നതിന് ലോക്പാൽ ലോകായുക്ത ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ലോകായുക്ത ആർഷ അതേപോലെ പല പല സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ലോകായുക്ത നിലവിൽ വരുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിലാണ് വരുന്നത് ലോക്പാൽ നിലവിൽ വരുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു യൂണിയൻ ഡയറക്ടർ ഡൽഹിയിലും ഈ ലോകായുക്താസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓരോ ലോകായുക്തയുടെ അധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പല പല വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ലോകായുക്തയുടെ അധികാരം ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല ചിലർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ചിലപ്പോൾ ലോ ലോകായുക്തയുടെ പരി എന്താ പരിധിയിൽ വരും ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ വരില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ലോകായുക്തയുടെ സ്ട്രക്ചറും സെയിം ആയിരിക്കണം എന്ന് ഇല്ല എന്നാണ് നോക്കൂ സം സ്റ്റേറ്റ്സിലെ കർണാടക രാജസ്ഥാൻ മഹാരാഷ്ട്ര ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹാവ് ഓൺലി ക്രിയേറ്റഡ് ലോകായുക്താസ് വൈ സ്റ്റേറ്റ് സച്ച് ആസ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ബീഹാർ കേരള അവർക്ക് ഉപലോകായുക്തയും ലോകായുക്തയും ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ലോകായുക്ത ഉപലോകായുക്തയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളും ലോകായുക്തയും ഉപലോകായുക്ത ഇല്ലാത്ത ഉപലോകായുക്ത ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനവും നോക്കേണ്ടതാണ് ലോകായുക്തയുടെ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലോകായുക്തയുടെ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ എന്താണ് നോക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് പ്രദേശങ്ങളിലും മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും എന്താണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ലോകായുക്തയുടെ പരിധിയിൽ വരും പിന്നെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിൽ വരാത്ത
അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ലോകായുക്തയുടെ അധികാര പരിധിയിലൊക്കെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വരുന്നതാണ് പവേഴ്സ് എന്താണ് നോക്കും ടു റൈ ദ ഹൗസസ് ആൻഡ് ഓഫീസ് ഓഫ് കറക്റ്റ് ഓഫീഷ്യസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ സംസ്ഥാന ലെവലിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അങ്ങനെ അലഗേഷൻസ് ഉള്ള ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ വീടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ റെയ്ഡ് ശുപാർശ ചെയ്യാനും റെയ്ഡ് നടത്താനുള്ള പവറുണ്ട് റിലവൻ ഫയൽസ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കോൾ ഫോർ ചെയ്യാം ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ പബ്ലിക് സർവൻ്റ് എന്താണ് എടുത്ത ഒരു ആക്ഷൻ അത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്താം പിന്നെ പണിഷ്മെൻറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എഗൻസ്റ്റ് കൾപ്രിറ്റ് കൾപ്രിറ്റ് ഓഫ് ടു ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ അവർ ഭരണ നിർവഹണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അഴിമതി മാല അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത ആൾക്ക് എന്താണ് അവരെ സജസ്റ്റ് പണിഷ്മെൻറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചിലയിടത്ത് അത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് എന്താണ് സംസ്ഥാനത്തിന് തീരുമാനിക്കാം ഏതർ ടു അക്സെപ്റ്റ് ദ സജഷൻ ഓർ മോഡിഫൈ ദം ഇപ്പം കേരള ലോകായുക്തയിലെ പ്രധാനമായൊരു കാര്യം അത് തന്നെയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് സെക്ഷൻ പതിനാലിൽ പറയുന്നത് അല്ലേ ലോകായുക്ത ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ രാജി വയ്ക്കുകയും ആക്ഷൻ എടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നു അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ലോകായുക്തയുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ മന്ത്രിസഭ കൂടി തീരുമാനിച്ചിട്ട് അതിൽ മേൽ പിന്നെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ലോകായുക്ത മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പീഡി റെഡ്രസ്സൽ ഓഫ് പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസസ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ലോകായുക്തയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗൽ അലഗേഷൻസ് ഓഫ് കറപ്ഷൻ പവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു കൺസോൾഡേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ടു ബി പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ ദി ലോകായുക്ത ആൻഡ് ഉപ ലോകായുക്ത അബൌട്ട് ദർ ഫംഗ്ഷൻ ടു ദ ഗവർണർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗവർണറിനും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും ആൻഡ് അനദർ അനദർ ക്രൂഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ടു കീപ്പ് എ ചെക്ക് ഓൺ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റി കറപ്ഷൻ ഏജൻസീസ് വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർ കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചെക്കിങ് നടത്തുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഫെയർ ആൻഡ് ഇമ്പാർഷൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് പിന്നെ പവേഴ്സ് ഓഫ് ലോക്പാൽ അതായത് ലോകായുക്തയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ പവേഴ്സ് ഓഫ് ലോക്പാലുണ്ട് എന്താണ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ലോക്പാൽ പറയുന്നത് ലോക്പാലിൻ്റെ കാര്യമാണേ പറയുന്നത് ലോകായുക്ത ഇടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ആക്ലാത്ത് വരുന്നതാണ് ലോ ലോകായുക്ത ലോക്പാലിൻ്റെ പവേഴ്സ് എന്താണ് ടു റിസീവ് കംപ്ലൈൻ്റ് അണ്ടർ ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം കംപ്ലൈൻ്റ് കേൾക്കാം റിസീവ് ചെയ്യാം നേരത്തെ ചീഫ് വിജിലൻസ് കമ്മീഷനും കേൾക്കാം അതോടൊപ്പം ആർക്കാണ് ലോക്പാൽ ലോകായുക്തയ്ക്കും കേൾക്കാം ലോക്പാലിന് ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറയാൻ അഗൻസ്റ്റ് ദി അക്യൂസ് പിന്നെ കറപ്ഷൻ കേസ് ലോക്പാലിന് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ കോടതികളിൽ ഫയൽ ചെയ്യാം ഒരു ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കാം കംപ്ലൈൻറ്റ് സത്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വഴി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷന് ശുപാർശ ചെയ്യാം കറപ്ഷൻ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാനും ശുപാർശ ചെയ്യാം എന്നാണ് മെയിനായിട്ട് ലോക്പാൽ പറയുന്നത് കേരള ലോകായുക്ത ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിൽ എന്താണ് ഹസ്ബൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് അലഗേഷൻസ് ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആൻഡ് മാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എഗെൻസ്റ്റ് പബ്ലിക് സർവൻ ആൻഡ് ഫോർ ദ സ്പീഡി റെഡ്രസൽസ് ഓഫ് ഗ്രീവൻസസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അലഗേഷൻസ് ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആൻഡ് മാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എഗെൻസ്റ്റ് പബ്ലിക് സർവൻ ആൻഡ് സ്പീഡി റെഡ്രസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത് പതിനഞ്ച് നവംബർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ നിലവിൽ വരുന്നു സെക്ഷൻ മൂന്നിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ലോകായുക്ത ഉപലോകായുക്ത സെക്ഷൻ പതിനാല് പബ്ലിക് സർവൻറ്റ് വെക്കേറ്റ് ഓഫീസ് ഇഫ് ഡയറക്ടഡ് ബൈ ലോകായുക്ത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കോൺട്രവേഴ്സിയലായ അമെൻമെൻറ്റിലാണ് വരുന്നത് ലോകായുക്തയിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കേസ് പരിഗണിച്ച കേസ് ഹിയറിംഗ് വഴി ഇയാൾ തെറ്റ് കാരണമാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകായുക്തയ്ക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കാം ഓഫീസ് ഒഴിയണമെന്ന് പറയാം സ്ഥാനം രാജി വയ്ക്കണമെന്ന് പറയാം പിന്നെ കേരള ഗവർണറാണ് ഈ ഓർഡിനൻസ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിൽ and that makes the agency's order not binding on the government
അതാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ എയ്തർ അക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്ട് ദ വെർഡിക്റ്റ് ഓഫ് ലോകായുക്ത ആഫ്റ്റർ ഗീവിങ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് ബീങ് ഹേർഡ് കറൻ്റ്ലി ആ പബ്ലിക് സർവീസ് ഇപ്പം നിലവിൽ പതിനാല് പ്രകാരം ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് പബ്ലിക് സർവൻറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു വെക്കേറ്റ് ദി ഓഫീസ് ഇഫ് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ദി ലോകായുക്ത ലോകായുക്തയെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഉപലോകായുക്തയെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി നോക്കൂ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുണ്ട് ഒരു മന്ത്രിയുണ്ട് എം എൽ എ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ ഒരു എം ജനപ്രതിനിധിയുണ്ട് ഒരു സെക്രട്ടറിയുണ്ട് ഓഫീസ് ബെയർ ഓഫ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരാണ് ഉള്ളത് ഓഫീസർ റെഫേർഡ് ടു സബ് ക്ലോസ് ആ സെക്ഷനിൽ ലോക കേരള ലോകായുക്ത ആക്ടിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓഫീസർ ഇവരെല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്റ്റർ മെമ്പർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ സെക്രട്ടറി ഓഫീസ് ബെയർ ഓഫ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ no an officer referred to in sub clause 2 3 of the clause d which is section 2 clause d sub clause 3 il parayana officer the definition varana or alum adangi or committee aanu logayukte alavu logayukte select cheynathu indana complaint adu indana allegations respect to പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അലിഗേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ വേർ ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ലോകായുക്ത ഉപലോകായുക്ത സോ നോമിനേറ്റഡ് ഇൻ ദ ആക്ഷൻ ഷാൽ ബി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ബൈ ലോകായുക്ത ആൻഡ് ബോത്ത് ഉപലോകായുക്ത ടുഗദർ ആൻഡ് ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദ മെജോറിറ്റി ദർ ഇൻ ഷാൽ പ്രൊവൈൻ ഇതാണ് ഇപ്പം ഒരു കേസ് നടന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ട് ഒരു കേസ് നടന്ന സംഭവം ഇതാണ് എന്നാണ് ഇപ്പം ലോകായുക്തയ്ക്ക് ഒരു ഡിഫ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഉപലോകായുക്താസിന് വേറൊരു ഒപ്പീനിയൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒപ്പീനിയൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ഈ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യും ലോകായുക്തയും ഉപലോകായുക്തയൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ച ശേഷം എന്നിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കും അതിൽ മെജോറിറ്റി ഡിസിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ലോകായുക്ത ആരായിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് ആയിരിക്കണം രണ്ട് ഉപലോകായുക്ത അവർ മുൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജസ് ആയിരിക്കണം ഇവർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണറാണ് ഓൺ അഡ്വൈസ് ആൻഡ് കൺസൾട്ടേഷൻ ഓൺ അഡ്വൈസ് ഓഫ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് സ്പീക്കർ ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ആൻഡ് ദ ലീഡർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ ഇവരുടെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷം മനസ്സിലായാലും ഇവർ അപ്പ ലോകായുക്ത ഉപലോകായുക്തയൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗവർണറാണ് ഓൺ ദി അഡ്വൈസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്പീക്കർ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പിന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കൂടി ഇവരുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമാണ് സാലറി അലോവൻസ് എന്നൊക്കെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെയും ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജസിൻ്റെ അതേ സ്റ്റാറ്റസാണ് സാലറി അലവൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ലോകായുക്ത ഓഫീസ് ഉപലോകായുക്ത ഓഫീസ് അത് കാലാവധി തീരുമ്പം റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ആ ലോകായുക്ത ഉപലോകായുക്ത ഷാൽ നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ ഫെർദർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇനി എന്താണ് ആ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളിലോ കോർപ്പറേഷനിലോ കമ്പനിയിലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ സൊസൈറ്റിയിലോ വേറെ ഒരു സ്ഥാനത്തിലും അവർക്ക് പിന്നെ ജോലിയിൽ തിരിച്ച് കയറാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം ആ വലിയൊരു പോസ്റ്റിലിരുന്ന് ഇവരെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ച് വിധി പ്രസ്താവനകൾ ചെയ്ത ആൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് ഒരു തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് മെമ്പേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാവരും ഒഴിപ്പുണ്ട് ബാബു മാത്യു സാറ് ഉപലോകായുക്ത ഹോണറബിൾ ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫ് സാറാണ് ലോകായുക്ത ഹോണറബിൾ മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിസ് ഹാരൂൺ അൽ റഷീദാണ് ഉപലോകായുക്ത ഇവരുടെ എല്ലാം നമ്മുടെ തമ്പുമ്പിലൊക്കെ കേസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോകായുക്തയോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം പരിചയമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നേരിട്ട് ഇവരുടെ ഫോട്ടോസ് കാണുമ്പോൾ ആ പരിചയം വീണ്ടും പോയിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതൊക്കെ പേഴ്സണൽ മാറ്റർ ലീവ് അപ്പം എന്നാണ് സിറേഖ് ജോസഫ് സാറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലോകായുക്ത ബാബു മാത്യു ജോസഫ് സാറ് ഉപലോകായുക്ത ഹാറുൺ അൽ റഷീദ് ഉപലോകായുക്ത രണ്ട് ഉപലോകായുക്ത ഒരു ലോകായുക്ത പിന്നെ ലോകായുക്തയുടെ പരിധിയിലില്ലാത്ത മാറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഷാൽ നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ
ഒരു കാര്യം നടന്നൊരു കാര്യം അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ലോകായുക്തയുടെ പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്കിൽ എത്തുപറ്റും അത് ലോകായുക്തയ്ക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അഞ്ച് വർഷം നായി ഈ കാര്യം കാര്യം നടന്നിട്ട് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ ലോകായുക്ത അത് സ്വീകരിക്കില്ല പിന്നെ എക്സെപ്ഷൻ ടു ദ ഫൈ അതിന് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അഞ്ച് വർഷത്തെ റൂളിന് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് റീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സെപ്ഷൻ അംഗീകരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ തള്ളും പിന്നെ എന്താണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി പവർ വിവേചന അധികാരം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ലോകായുക്തയ്ക്കോ ഉപലോകായുക്തയ്ക്കോ അധികാരമുണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ വേറെ പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പം എന്താണ് അബ്യൂസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അബ്യൂസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു അബ്യൂസ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്മേൽ ചോദ്യം ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നന്നായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ഗുഡ് ഫൈറ്റാണ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല അബ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കാം എലവൻസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ദ എക്സസൈസസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആർ സോ ആബ്സെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൈമ ഫേസ് റിഗാർഡ് ഹാസ് ബീൻ ഇംപ്രോപ്പർലി എക്സസൈസ് ഇംപ്രോപ്പർലി ആയിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കാം അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ലോകായുക്ത ലോക്പാൽ ആക്ട് ഉള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നോക്കി പിന്നെ നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലെ അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ വരുന്നത് പാർട്ട് ഫോർട്ടീൻ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർട്ടീൻ എ പ്രകാരമാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ വരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ എ ആ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അതോറിറ്റിയാണ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ എ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ആക്ട് വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലാണ് വരുന്നത് അതാ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് വരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എ പ്രകാരമാണ് ഈ ആ എന്താണ് ഈ ആക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് നിലവിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിലാണ് കോടതി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യും പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയർമാൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ സച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെന്താണ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് വൈസ് ചെയർമാൻ എന്താണ് അതിന് അയാളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ അപ്പോയിൻറ്റ് ഹാസ് വൈസ് ചെയർമാൻ ബിഫോർ ദ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ആൾ ബി ക്വാളിഫൈഡ് ഫോർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ആസ് ചെയർമാൻ ഇഫ് സച്ച് പേഴ്സൺ ഹാസ് സെൽ ദ ഓഫീസ് ഓഫ് വൈസ് ചെയർമാൻ അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ടു ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വൈസ് ചെയർമാൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിനുള്ള ആ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറ് പ്രകാരമുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആ പറഞ്ഞ് ആ രീതിയിലുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ആക്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ഏത് സെക്ഷൻ ബൈസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെക്ഷൻ ഫോർ സബ് ക്ലോസ് ടു സെക്ഷൻ ഫോർ സബ് ക്ലോസ് ടു ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് പ്രകാരമാണ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ എന്താണ് നിലവിൽ വന്നത് സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് ഫോർ ഓഫ് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് പ്രകാരമാണ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ നിലവിൽ വന്നത് പിന്നെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോയിൻറ്റ് ജസ്റ്റിസ് കെ ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ അസ് ദ ചെയർമാൻ
അതുകൊണ്ട് ടു ബെഞ്ചസ് ആർ ഫങ്ഷനിങ് ഇൻ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് ബെഞ്ചാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഉള്ളത് ഒരു ബെഞ്ച് എറണാകുളത്ത് കൊണ്ട് അത് കോടതി എന്ന ഉദ്ദേശമാണ് വരുന്നത് രജിസ്ട്രാർ ഉണ്ടാവും രജിസ്ട്രാർ എന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ രജിസ്ട്രാർ എന്ന് പറയുന്നത് ജില്ലാ ജഡ്ജിക്ക് തുല്യമായ ഒരു പവർ ഉള്ളതാണ് അധികാരത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ പതിനഞ്ച് ഓഫ് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ആക്ട് പ്രകാരം സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അധികാരത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന് എന്താണ് കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് ശിക്ഷിക്കാനുള്ള പവറുണ്ട് കണ്ടവൻ്റെ കോട്ട് ആക്ട് പ്രകാരം ഉള്ള പവേഴ്സും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽസിന് മൊത്തമായിട്ടുണ്ട് ഈ കുറച്ച് പോയിൻറ്റേഴ്സും കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ധാരാളം മറക്കരുത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം പാർട്ട് ഫോർട്ടീൻ എയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ എ പ്രകാരം ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ നിലവിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ബാക്കി പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും എക്സാമിനൊക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാം നല്ലത് വരട്ടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരട്ടെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ വേറെ ശബ്ദത്തിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക വേറെ ക്ലാസ്സുകളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്